シェア畑ひもや三丁目サイエンアドバイザーの川西です今日は9月後半の栽培 NG 行動をご紹介していきます9月後半になりますと植え付けなどの作業がかなり済んだ頃かなと思います大根でしたり葉物でしたりたくさん種まきをされた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか今日はこの時期の NG 行動を5つほどご紹介します最後に質問にもお答えしていきますのでぜひご覧くださいそれでは行ってみましょうひもや三丁目農園ではセンナリヒョウタンを育てています春先に植え付けして今年はとても暑かったので生育が心配だったのですがようやくこのようにたくさんなってきました最初はちっちゃいんですけれどもどんどん大きくなってきてと名前の通り千なり千個はいかないですけどたくさんなっているシーズンになってきましたこちらひょたん大きくなってきているものですひもや三丁目農園ではご利用者さんと一緒にこちらのひょうたんをこうくり抜いてひょうたんのランプを作ろうというイベントも開催しようと思っていますお近くの方いらしたらぜひいらしてください秋はこんな風に実りのシーズンにいよいよなってくると思いますそれでは NG コードの一つ目です植え付けの遅れですブロッコリー、白菜、キャベツこの野菜も植え付けの遅れは NG ですこちらは何度かお伝えしてきましたがいよいよタイミングも差し迫っていますぜひ早めに植えましょうこちら同じ時期に種まきしたブロッコリーです同じ時期に種まきしたんですけれどもこんなに生育が変わっていますこちらはしっかり2週間前くらいに定食したもので9月の暑い日差しを浴びてこんなにも成長しました一方こちらはポットに置いたままの苗ですこのようにですね全然状況にして生育が変わってきますこれから10月に入ってくるとますます日差しが少なくなってきて、えー、こういった成長の機会が減ってしまうということになります成長促進するためにもなるべく早く植えていきましょうやはり根が伸びる範囲というのがこちらの生育に影響が出てきますこちらはもうすでに根が詰まり始めていると思いますがプランターの方はこの広い範囲に根がぐんぐん伸びているところです養分や水分をたくさん吸うのでこんなに大きさに違いが出てきます畑ですとなおさら違いがありますので植え付けの遅れは十分注意してください9月の中旬までに植えるのが理想ですが遅くても9月中には定食していただきたいですでは2つ目です植え付け後の放置です害虫や病気の発生、種が枯れたりは、えー、植え付け直後に発生しますしっかりと確認しましょう特に防虫ネットが開いてないかマルチの汚れなどを確認が必要です今防虫ネットをかけているのですがこちら裾が開いてしまっていますでこのように、えー、放置していて隙間が空いている状況だとせっかくネットをかけたのに虫が入ってしまいますしっかり下まで閉めたよという時でもこちらを、えー、泥で埋めたり、えー、何か重りを置いてしっかり塞いでいないとどうしても虫が入ってしまいますですのでちょっと手間はかかりますがこちらしっかり土で埋めるようにしましょうまたチェックされる時はこのように防虫ネットをしっかりめくってチェックしてみてくださいトネルパッカーはこういうところに止めておくとなくす心配がありませんでしっかり見える状態でチェックして次にチェックしていただきたいのはこの泥はねですねマルチの上が汚れているまま放置してしまうとこちらの泥が葉っぱに跳ねて葉っぱを傷つけてしまったり、えー、病気になるリスクが高まってしまいますですので泥を見つけた場合はしっかり払うまたは汚れがひどいようでしたら流すなどの対処をしてマルチの上はきれいに保つようにしてください。3つ目です。種の発芽の未チェックです。種の発芽には7日から10日かかります。芽が出ない時には巻き直しが必要ですが、これもチェックしていないということは NG です。10日以上経って巻き直しをしていない場合は、早めに巻きましょう。こちらご覧ください。今同じ時期に種まきをした、えー、ところなんですが、こちらの穴だけ発芽していないようです。このような場合ここで放置してしまうとこちら何も育たなくなってしまいますよねですので定期的に
チェックして10日くらい経った後もこのような状態だったら巻き直ししてみてくださいまた種まきの時に不織布をされている方はなおさら放置されるとよくありませんでこのような大きさになっているのにここに頭を潰すように不織布がかかってしまいますと、えー、生育を邪魔することになります発芽して少ししたらすぐ不織布を外してあげるようにしてください四つ目です暑い時の植え付けです9月中旬から10月に植えるものでじゃがいも、ニンニク、ラッキョなどがありますこれらは高温に弱いので天気をしっかり確認する必要がありますこちらですねじゃがいもになりますこちら目出しをしているところなんですけれども少しブニブニとした手触りに変わってきていますこれは中身が少し腐ってきてしまっている証拠でこういった種芋は植えてもうまくいかない可能性が高いです同じようにこちら半分に切ったものなんですけどこちらも少し傷んできている感じがしますせっかく目指しが成功してもこういう状態になってしまうこともありますのでしっかり状態がいい種芋を使ってさらに熱くな,なりすぎない時に植えるようにしてくださいでこのように芽が出てきたら早めに植えたいのですが9月中旬以降も暑い日が続くような天気だった場合は植えても腐ってしまう可能性があります十分注意してくださいニンニクラッキョも同様です30度以上の日が続かないようになってから植えてください5つ目です土壌の未管理です特に通路部分の水はけや通気性は9月中旬以降は確保したいです夏野菜の撤去から植え付けまであまり時間がなく土をしっかり耕せない方もいるかもしれませんが通路部分もしっかり通気性を良くしていきましょうこのあたりご覧ください畝の間なんですけれども少し硬くなってしまっていますこのようにですねちょっと硬さが出ています通路に対して少しこう土の部分がくぼんでしまっていますこうなってくると、えー、台風ですとか10月の長雨の時期に水がこの間に流れ込んできてしまって水たまりになってしまう可能性がありますこちらを解消するためにクワなどでしっかり畝間もほぐしていきましょうでこれをすることで全然違ってきますので植え付けすべて終わってからで構いませんのでしっかりこちらの排水性と通気性を良くするようにやってみてください土が柔らかくなることによってこちらに水が染みやすくなりますですので、えー、排水性が良くなるという考え方ですまたこの作業をしていただくと根にも酸素が届くようになるので根腐れの防止の効果もありますまた根張りも良くなり冬野菜の成長を促進しますのでぜひやってみてください<音声>それでは質問にお答えしていきますこちらの秋冬野菜の栽培資材の基本の動画にコメントいただきました大根の種まきの時マルチを使うと場所が狭いので使わない方がいいのではないでしょうかというご質問ですまた川西さんは腰が痛くならないですかというコメントもいただきましたご心配いただきありがとうございます<笑>まず大根の種まきですが大規模に大根を作られている農家さんなどではマルチを使わないことがよくあるそうですこれはたくさんマルチを使うとやはりコストや手間がかかるという観点から使わない方もいらっしゃるということですただ私たちのような小さい規模でやっている場合はマルチをすると雑草対策ですとか乾燥対策こういったことにすごく効果が高いので使うようにしていますマルチをされない場合は水やりの管理をもう少ししっかりよく見てある必要があるのと雑草もねまだ9月10月は生えてくる季節なので気をつけてあげる必要があると思いますお好みもあると思いますのであのその場で適したやり方でやってみたらいいと思います私たちはマルチを使うことを推奨してやっていっています頑張ってください
、今日は9月後半のサイバー NG 行動をご紹介していきました。シアバタケヒモヤ三丁目サイエンアドバイザーの川西でした。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた。